अबाउट शेप्स राइट शेप्स एंड जॉमेट्री बगित होता करेक्ट एक चार्ट के होता कहीं तरी ठीक है काही जण स्टील कन्फ्यूज होते त्या चार्ट बद्दल की सर एक्झॅक्टली काय आहे या चार्ट मध्ये तर बघा याच्यामध्ये काही कॉमन पॉइंट होते सिम्पली आपल्याला बेसिकली काय लक्षात ठेवायचं आहे ते मी एकदा परत एकदा रिपीट करतो की जेव्हा तुम्हाला एखादा मॉलिक्युलर एक्झाम मध्ये तुम्हाला काय येणार आहे कन्सिडरिंग एमसीक्यू एक्झाम तुम्हाला एमसीक्यू काय येणार आहे क्वेश्चन दे विल गिव्ह यू पर्टिक्युलर मॉलिक्युल से एक फॉर एक्झाम्पल एच टू ओके एच टू ओ मॉलिक्युल दिलाय आता जनरल मॉलिक्युल असेल तर ते पाठ होऊन जातात त्यांचे स्ट्रक्चर बट इन केस वेगा मॉलिक्यूल दिला असेल सो त्या केसमध्ये व्हॉट यू विल डू इज तुम्हाला फक्त क्वेश्चन बघायचं आहे स्ट्रक्चर बघायचं आहे तुम्हाला ह्याचं लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येतं वी हॅव टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर न वन्स वी ड्रॉ दिस लुईस स्ट्रक्चर वी विल हॅव अ सेंट्रल आयटम तर आता सेंट्रल आयटमचं सेंट्रल आयटम मध्ये ज्या काही बॉन्ड पेयर्स आहेत ज्या काही इलेक्ट्रॉन पेयर्स आहेत इलेक्ट्रॉन पेयर्स कशा अरेंज झाल्यात ते फक्त आपल्याला बघायचंय सो फर्स्ट थिंग विल बी टू चेक हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देअर सो से फॉर एक्झाम्पल वी हॅव टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स ओके आपल्याकडे टोटल दोन पेयर आहेत वी हॅव इन टोटल टू पेयर्स नाव इन दॅट केस दोन पेयर आहेत दोन्हीच्या दोन्ही पेयर बट ऑफ बिअर्स आहेत बॉन्ड पेयर असणार आहेत आता इथे सो बॉन्ड पेयर आहेत दोन बॉन्ड पेयर प्रेझेंट आहेत सो त्या केसमध्ये त्याचं स्ट्रक्चर काय बनणार आहे तर स्ट्रक्चर बनणार आहे लिनियर से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे असतील फोर पेअर ना आता या फोर पेअर त्या त्या कशाही असू शकतात मे बी फोर बॉन्ड पेअर असतील मे बी थ्री बॉन्ड पेअर एक लोन पेअर असेल और मे बी ती दोन बॉन्ड पेअर दॅट मे बी टू बॉन्ड पेअर अँड टू लोन पेअर असेल ठीक आहे आता ह्यापैकी काहीही पॉसिबल आहे एनी ऑफ धीस थ्री तर फ्रॉम धीस थिंग्स यू विल अंडरस्टँड की एक्झॅक्टली कोणता शेप बनणार आहे तो फॉर एक्झाम्पल फोर बॉन्ड पेअर आहेत फोर बॉन्ड पेअर म्हणजे काय झाला इट इज येस करेक्ट आहे करेक्ट आहे बोल कोणता टेट्राहायड्रल करेक्ट टेट्राहायड्रल शेप टेट्राहायड्रल शेप ते फॉर एक्झाम्पल वी हॅव थ्री बॉन्ड पेअर अँड वन लोन पेअर थ्री बॉन्ड पेअर अँड वन लोन पेअर काय असेल अमोनिया का स्ट्रक्चर बघा फोर बॉन्ड पेअर म्हटलं ना फोर बॉन्ड पेअर म्हटलं की मिथेन ट्रायगोन ट्रायगोनल पिरॅमिडल व्हेरी गुड व्हेरी गुड इफ यू हॅव थ्री बॉन्ड पेअर जर तुमच्याकडे तीन बॉन्ड पेअर आहेत ना तर तीन बॉन्ड पेअर जर असतील तर दॅट विल बी ट्रायगोनल प्लेनर हे बनणार आहे तुमचं ट्रायगोनल प्लेनर एका प्लेन मध्ये असणार आहे बट इफ यू हॅव थ्री बॉन्ड पेअर विथ दॅट यू हॅव वन लोन पेअर देन ते काय बनणार आहे तर दॅट विल बिकम युअर ट्रायगोनल पिरॅमिडल ट्रायगोनल पिरॅमिडल ट्रायगोनल पिरामिडलचं बेस्ट एक्झाम्पल एन एस थ्री अमोनिया मॉलिक्युल एन एस थ्री ट्रायगोनल प्लेनरचं यू कॅन टेक एक्झाम्पल ॲज बी एफ थ्री बी सी एल थ्री खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत से फॉर एक्झाम्पल यू हॅव टू बॉन्ड पेअर अँड टू लोन पेअर दोन बॉन्ड पेअर आहेत बेन स्ट्रक्चर बेन स्ट्रक्चर आणि याचं कॉमन एक्झाम्पल काय असणार आहे तर दॅट विल बी युअर एच टू ओ दिस विल बी एच टू ओ जर नुसत्या टू बॉन्ड पेअर असत्या इफ दॅट वॉज ओनली टू बॉन्ड पेअर ते काय झालं असतं ते स्ट्रक्चर बनणार होतं आपलं लिनियर स्ट्रक्चर लिनियर स्ट्रक्चर ज्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेऊ शकतो मे बी बेरिलियमचं एखादं कंपाऊंड बेरिलियम सो बी सी एल टू बी सी एल टू एच जी सी एल टू एच जी सी एल टू पण घेऊ शकतो येस बट एच जी आता खूपच आउट ऑफ कॉन्टेक् जातो राईट नाव वी विल कीप अवर सेल टील फर्स्ट थर्टी इलेमेंट बी बी आर टू बी बी आर टू येस करेक्ट बी बी आर टू घेऊ शकतो बी एच टू घेऊ शकतो ओके बेरिलियमचं कोणतंही कंपाऊंड एखादं घेतलं तर ते आपल्याला काय देणार आहे तर लिनियर स्ट्रक्चर देणार आहे ओके से फॉर एक्झाम्पल नाव वी हॅव थ्री बॉन्ड पेअर थ्री पेअर्स थ्री पेअर्स थ्री पेअर्स मध्ये आपण बघितलं तीन बॉन्ड पेअर असतील तर ट्रायगोनल प्लेनर होता ओके पण ह्या अशा पण असू शकतात मे बी टू बॉन्ड पेअर अँड वन लोन पेअर टू बॉन्ड पेअर अँड वन लोन पेअर सो ह्या केसमध्ये तो काय बनणार आहे 
this will become again bent structure this will be your bent structure as an example mon apan ghew shokto sulfur cha ekhada compound maybe yes. so2 so2 double bonding asta sulfur cha donni oxygen shi okay ani extended octet asnara ithe with one lone pair okay asha type madhe ek structure banela aplya kade in case we have three pair now if we have five pair baka jevda pair vadat jana tevda possibilities pan vadat jatat samjha five pairs hai ata to five pairs tumcha maybe five as a bond pair is there if all of them are bond pair all of them are bond pair kay banat hote the trigonal pyramid correct trigonal bi pyramidal bi pyramidal don pyramid banat hote correct trigonal bi pyramidal for example pcl 5 ala five pair hai so kya five pair asha hi asu shakta ki you have four bond pair and one lone pair four bond pair hai one lone pair hai so if we have such scenario then that structure will be structure will be seesaw type is structure ka asna hai seesaw type seesaw type manje this will be a central item jithun hai ashe don bond bante आणि बाकीचे दोन बॉन्ड हे असे खाली असतील आणि वेर हिअर यू विल हॅव लोन पेअर सीसो असतो ना सीसोच्या मध्ये असे पाय असतात आणि मग हे असं काहीतरी स्ट्रक्चर असतं सो त्या टाईप मध्ये दिस यू विल गेट विथ फोर बॉन्ड पेअर वन लोन पेअर नाव देर कॅन बी अनदर पॉसिबिलिटी वेर यू मे हॅव थ्री बॉन्ड पेअर थ्री बॉन्ड पेअर अँड वन लोन पेअर थ्री बॉन्ड पेअर वन लोन पेअर ह्या केस येस येस थ्री बॉन्ड पेअर अँड टू लोन पेअर तर ह्या केस मध्ये टी शेप मिळणार आहे वी आर गोइंग टू गेट बट टी शेप ओके नाव लास्टली वी मे हॅव सिक्स पेअर एज अ सिक्स पेअर तर सिक्स पेअर्स मध्ये दोनच पॉसिबिलिटी आपल्याला सध्या दोनच आहेत की ज्याच्यामध्ये वी हॅव वन लोन पेअर फाईव्ह बॉन्ड पेअर अँड झिरो फोर अँड ओरिजिनल तर आहेच आहे सिक्स पेअरचे सिक्स बॉन्ड पेअर तर असणारच आहे की ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं प्युअर स्ट्रक्चर जॉमेट्री काय आली होती दॅट वॉज अवर नाव यू हॅव टू लोन पेअर अँड फोर बॉन्ड पेअर ओके हे बघा हे धेस वन आणि अगेन फोर पेअर वाला जो स्ट्रक्चर बघितला होता आता फोर पेअर वाला फोर पेअर वाला कुठे होता हे दोन अंडरस्टँड करणं इम्पॉर्टंट आहे टेट्राइड्रल जॉमेट्री आणि स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री कधी येणार आहे वेन यू हॅव अ लोन पेअर प्रेझेंट लोन पेअर प्रेझेंट हा नेक्स्ट इयरचा क्वेश्चन आहे नेक्स्ट इयर खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे या वेअर एज इफ यू हॅव वन लोन पेअर अँड फाईव्ह बॉन्ड पेअर तुमची जॉमेट्री काय म्हणणार काय स्क्वेअर पिरामिड तर बघा तुम्हाला लक्षात एवढंच ठेवायचंय यू विल गेट अ स्ट्रक्चर फाइंड अ सेंट्रल ऍटम नो ऑन दॅट सेंट्रल ऍटम फर्स्ट ऑफ ऑल किती लोन पेअर किती इलेक्ट्रॉन पेअर्स आहेत हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन पेअर्स आर देअर अँड आउट ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन पेअर्स हाऊ मेनी आर बॉन्ड पेअर हाऊ मेनी आर लोन पेअर इफ यू गेट टू नो धिस थिंग यू कॅन आयडेंटिफाय काय शेप एक्झॅक्टली बनणार आहे त्याचा येस येस प्रथमेश लर्न करावंच लागेल क्वेश्चन बनू शकतो याच्यावरून एमसीक्यू बनू शकतो ठीक आहे ह्याच्यावरून एमसीक्यू पॉसिबल आहे दे विल गिव्ह यू द सर्टन मॉलिक्युल अँड फाईंड द शेप फक्त आता इथे एक ऍडव्हान्टेज पण आहे कन्सिडरिंग द सीईटी एक्झाम तर सीईटी एक्झामला आहे ना आपल्या स्टेट बोर्डच्या बाहेरचं काही येत नाही ओके स्टेट बोर्डच्या बाहेरचं काही येत नाही आणि मग जे काही एक्झाम्पल आहेत त्या चार्ट मध्ये जे काही एक्झाम्पल दिले तर त्यातले ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एक्झाम्पल यू आर गोइंग टू लर्न समवेअर लाईक एच टू ओ आहे ना एच टू ओ तर तुम्हाला माहिती आहे एनी वे ओके सो हे खूप सारे कॉमन एक्झाम्पल्स आहेत त्यामुळे समाव ते होऊन जाणार आहेत त्यामुळे असे काही रट्टा वगैरे मारायची गरज नाहीये जस्ट गो थ्रू करा थोडंफार लक्षात राहू दे ते ऍट द एंड ते परत परत बघून बघून ते ऑटोमॅटिकली लक्षात राहणार आहे ओके सो ते होऊन जाईल म्हणजे परत परत Um, 
yes next okay sada dharma we'll start with the next point which is तुम्हारा राइट साइड लगे स्क्रीन दिखती है ना रे दोन है चाहे मतलब स्प्लिट आए थी क्लियर आए आए पर आर्गेस थी उसपे टॉपिक दिस वैलेंस बॉन्ड थी अरे हाँ 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 ये सर ती होइल बोलो ये बात कम द अरेंज करो अपन टेन और है पॉइंट सिस्टर ना तुम्हारा यस सर यस सर इस लाख पे इस लाख ओके बगा तो वी आर ग so we will try to cover at maximum pace thoda pata pata try karo so tumhi pan notebook pen vagere ready theva ani jevdo je kai important vatte te lihit chala thik hai so baka ata we'll start with the valence bond theory as you can see here koni dili hai valence bond theory the it is been given by hitler and lander hitler and lander ne dili hoti which was further extended by pauling and slater Which was totally based on wave mechanics. He theory is that wave mechanics were based on wave mechanics again. So the structure of atom the concept is. So maybe Azun to again the chapter might not be. I am maybe a little bit confusing about it, but it's fine. Just the issue is that if there is an issue, if there is an issue, then we can cover it. Okay. So this was. So this is a theory. If you have a theory, then you can learn it. Learn it. When are you going to learn any theory? Quantity theory is there, but it is based on certain points, certain assumptions, so certain postulates. That jah particular points are based the akhi theory is there, concept is there. So same way we have this theory, which is based on high high points. Sir, you have book made a lot of points, but sagay kai important nahi hai. So tya akhya hetle understanding sadi kai important hai. Tey ni samto bale. So understanding sadi tu mala. एक अंडरस्टैंड कराए कि ही जी थेरी है ना दिस थेरी इज एप्लिकेबल टू ओनली कोवेल एंड बॉन्ड्स अपन इधे जे का बोलना है तो अपन बोलना है कोवेल एंड बॉन्ड बदल कोवेल एंड बॉन्ड कसा बन तो कोवेल एंड बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके सो हियर यू हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्युअरली बेस्ट फॉर कोवेल एंड बॉन्ड आता हा जो का बनना है कोवेल एंड बॉन्ड बनना है जे कि इधे फर्स्ट अजम्शन जे संगत है ना जे फर्स्ट अजम्शन है थेरी चाहिए इम्पॉर्टंट हा कोल एंड बॉन्ड कसा बनना है तो वन ऑफ द हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बाइटल वैलेंस ऑर्बाइटल यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनी वन वैलेंस ऑर्बाइटल व्हाट इज वैलेंस ऑर्बाइटल आउटर मोस्ट ऑर्बाइटल आउटर मोस्ट ऑर्बाइटल Which take part in bonding, जो bonding में दे participate करता, okay? So विभिन्न चीजों का ही first point होता तो क्या होता कि ही जो कई covalent bond बनना रहे कशे बनना रहे तो half field valence orbital of one atom overlaps with half field valence orbital of another atom, okay? अतः half field what is this half field? तो दैसरी तुम अलग again हाँ पॉइंट माइंड पे जैसे कि ऑर्बिटल का है इसका तो ऑर्बिटल का है ये ऑर्बिटल है ऐसा ही कंसीडर योर हाउस ठीक है तो डेट आई पे इलेक्ट्रॉन से घर है ये इलेक्ट्रॉन का हाउस तो ईच हाउस प्रत्येक आता है घर से घर जैसे रूम्स आते हैं कि नहीं रूम्स तो ये रूम्स आ गए रूम्स ही एक सर्टेन कैपेसिटी जो तो ना एक लिमिटेड क्वांटिटी आती है ना तो सेम में आपले हे ऑर्बिटल्स आए तो दिस आर अवर रूम्स कि जैसी कैपेसिटी फिक्स आए एंड जैसी कैपेसिटी क्या है तो ईच ऑर्बिटल ईच ऑर्बिटल इज गोइंग टू ऑक्यूपाय ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स ईच ऑर्बिटल कैन हैव टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम सो मैक्सिमम जो कई इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है दोज आर ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स तो वॉट दिस थेरी सेज That one half field orbital, we have this orbital. Because let's say half field, I mean, just a one electron is, so it should have one electron. So one half field orbital of particular atom will overlap that orbital will overlap with half field valence orbital of another atom. So point to understand is again, that valence orbital is a. 
पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन का पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिशन मैं समझ लो नहीं क्वेश्चन होता सो टिल देन वी विल कंटिन्यू कि हा फिल ऑर्बिटल है एक हेची वैलेंस ऑर्बिटल है दैट इज गोइंग टू ओवरलैप विथ हाफ फिल ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम सो ये क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है इट इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल दिस इज बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ओके दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट देन नेक्स्ट वन टू अंडरस्टैंड कि जे का ही बॉन्ड बनता है ओके okay. जे का ही बॉन्ड बनता है सो दीज आर दीज बॉन्ड्स आर बिकॉज ऑफ अपोजिट स्पिन जे का बॉन्ड्स बनना है बिकॉज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स हैविंग हैविंग अपोजिट स्पिन विच इज अवर सेकेंड एजम्शन अपोजिट स्पिन एक इलेक्ट्रॉन लेट से क्लॉक वाइज ओरिएंट होते हैं तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो अल तो एंटी क्लॉक वाइज होता है सो हे जे का ओवरलैपिंग होना है तो अशाच इलेक्ट्रॉन मे हो रहा है विच आर अपोजिटली स्पीन आता का जन मे सर कैलक्युलेट कस कर कैलक्युलेट करू आम स्पीन कुछ फाइन कराएगी अजम्शन है ये स्पीन वगैरह है ना ये थेरोटिकल कन्सेप्ट है हा का कैलक्युलेट नहीं करते कुछ अपन जस्ट कन्सिडर करते कि दोन इलेक्ट्रॉन्स आना है इफ वन ऑर्बाइटल हेज टू इलेक्ट्रॉन्स so out of two electrons one will be clockwise and another will be anti clockwise that's the con consideration there is no any calculation ithe kay calculation karaycha nasta ki kyachi spin evdi hai tyachi spin tevdi hai spin cha donos possibilities ahet ek clockwise ek anti clockwise there are only two possibilities so second assumption kay sangto aplyala that the electron in the half field valence orbital must have opposite spin so if वन ऑफ द आइटम हैज क्लॉकवाइज अपना एक आइटम है क्लॉकवाइज अल तो सेकेंड आइटम विल हैव एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पीन ओके कस कर कन्सिडरेशन है दिस इज जस्ट अ कन्सिडरेशन यानी कन्सिडर के फिर अजम्शन है रे अजम्शन कि हा क्वेश्चन तुम्हारा कि स्पीन कुछ आल कस समझ कुछ है अपने कि हा इलेक्ट्रॉन असा स्पीन होते हैं कि तसा स्पीन होते हैं दिस नहीं और कैलक्युलेट करता नहीं इट जस्ट एन अजम्शन कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी इन क्लॉकवाइज डिरेक्शन सो अनदर विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन मैं सेकेंड कन्सिडरेशन का बता दो इलेक्ट्रॉन जेव एकत्र दोन इलेक्ट्रॉन जेव एकत्र एक तो बॉन्ड बन और एक नहीं बनना ठीक है हे दोन पॉसिबिलिटीज है ना कि अजुन का थर्ड पॉसिबिलिटी बनते पॉसिबिलिटी तो दोनों बनता कि इलेक्ट्रॉन आला तो एक तो बॉन्ड बनवे नहीं तो नहीं बनना सो इनकेस जो तो बनवत है वेन इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड तो केस मे अपन अस कन्सिडर करो कि दे हैव अपोजिट स्पीन दे हैव अपोजिट स्पीन बट इफ इट इज नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड अस नहीं है ना प्रत्येक वे ऑल द टाइम बॉन्ड बनेल बॉन्ड बनेल हंड्रेड पर्सेंट गैरंटी नहीं अपने कि प्रत्येक आइटम मे बॉन्ड बनना है सो जर इनकेस तो बॉन्ड नहीं बनता है इफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्मिंग बिट्वीन एनी टू आइटम्स देन वी कन्सिडर दे हैव सेम स्पीन ओके जस्ट एन अजम्शन दिस इज जस्ट एन अजम्शन बिकॉज हा एक सिंगल फैक्टर नहीं है बॉन्ड रिस्पॉन्स बॉन्ड बनने देर आर मल्टीपल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बट जेव हि थे आई पर्टिक्युलर थे आ तो त्या थेरी मध्य कन्सिडर के फक्त स्पीन हा पार्ट कन्सिडर के होता ओके तो सेकेंड पॉइंट क्लियर फर्स्ट सेकेंड पॉइंट क्लियर है ईच ऑर हेज टू मैक्सिम कैन हैव मैक्सिम टू इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हें अज्यूम के ओके बता है कस महित है का जो एटम है अपना इलेमेंट है ना जैसे मे जे इलेक्ट्रॉन्स है तो फील होता ना अल होता है यू हैव अ फर्स्ट शेल तुम्हें एक शेल आते शेल ऐसी अंडर तुम्हारे सबशेल सबशेल ऐसी अंडर तुम्हारे ऑर्बाइटल्स ओके शेल को शेल फर्स्ट शेल सेल थर्ड शेल सोन 
तो जी आप समझते फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिथुन आप समझते कि शेल को वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन नौ हा शेल अंडर अंडर दिस शेल यू मे हैव वन और मोर दैन वन सबशेल डिपेंड करता डिपेंड करता तुम्हारे एस जी मिथल क्वांटम नंबर वर ओके खूब का खूब नवीन वर्ड कि सर कुछ वर्ड यूज करता है तो डोंट वरी धीस इज समथिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइटम ऐसी पार्ट है तो और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन ऐसी पार्ट है सो तो ये तुम्हारा हलूल आता सा जस्ट अस्त अज्यूम करा ठीक है तो बेस्ट अंडर दिस शेल यू मे हैव सम सबशेल जो तो काउंट है ना टोटल काउंट तो एक्जैक्टली शेल नंबर एवडा सबशेल टोटल काउंट विल बी इक्वल टू शेल नंबर सो हियर फॉर फर्स्ट शेल फर्स्ट शेल तुम्हारे शेल नंबर का वन है ना तो इधे का यू विल हैव ओनली वन सबशेल फॉर सेकेंड शेल यू विल हैव टू सबशेल टू सबशेल सो इधे का इतनी सबशेल जे ना सबशेल जी नाव है हि आता नाव तुम्हें ऐकले हि नाव ऐसे महती है का एस P, D, F. आलेत कड़े ही नाव कुछ तुम्हारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकॉन्फिगेशन मध्य जो हाँ पार्ट नहीं मॉडर्न पीरियड टेबल एस ब्लॉक पी ब्लॉक एस ब्लॉक पी ब्लॉक करेक्ट परफेक्ट एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तर हे जे ब्लॉक्स कुछ बनता ब्लॉक्स कुछ बनता कि जो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन है तो एक्जैक्टली को सबशेल मध्य एंटर करते सबशेल मध्य एंटर करते so, बेस्ट वी डिड कि एक्जैक्टली को ब्लॉक मध्य तो एक्जिस्ट करे सो फॉर धीस इधे का अपने क्या फॉर वन वी हेव ओनली वन सो अपने कहते हैं फिर एस सबशेल इन सेकेंड शेल वी विल हैव एस पी सबशेल इन थर्ड वी विल हैव एस पी डी सबशेल इन फोर्थ वी विल हैव एस पी डी एंड एफ सबशेल एंड सो ऑन हेच पुढ़ बट अपने एवरीज गरजे ठीक है तो हे अशा सबशेल एक्जिस्ट करता नौ धीस इच सबशेल इच सबशेल will have some number of orbital for example s so s will have 1 p will have 3 d will have 5 and f will have seven orbitals hey evde orbitals asnare okay hey evde orbitals hai ani ata he je kahi orbitals hai ta tacha madhe exactly don electrons jaanare because of that aplyala s che s che kiti block hai tre s madhe kiti group distat tumhala टू ग्रुप्स टू ग्रुप्स है एस मध्य वन एंड टू टू ग्रुप्स पी मध्य मैं पीरियो एक टेबल मध्य जाऊ थर्टीन टू सिक्स थर्टीन टू एटीन जो कि सिक्स सो बह एक्टली डबल होता है वन वन और बैटल है टू थ्री है सिक्स डी मध्य ब्री टू टेन है का थ्री टू टेन थ्री टू ट्वेल्व थ्री टू ट्वेल्व टेन ब्लॉक्स टोटल खाली जे आते ना दोन लाइन्स अपने सीरीज विल हैव एक्जैक्टली फोर्टीन आइटम्स फोर्टीन इलेमेंट्स सो है बेस्ड है ठीक है सो इच वन विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स अजम्शन है अजम्शन है कशाच अजम्शन है अजम्शन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन च अबाउ प्रिंसिपल मन एक कन्सेप्ट है सो ताच है ठीक है आता नहीं है हा चैप्टर का पार्ट नहीं है हाँ आधी का एक चैप्टर है सो इच वन हैज टू इलेक्ट्रॉन्स सो हे अजम्शन मी नहीं घर मी का कन्सिडर नहीं के लिए ऑलरेडी अपने आ जी थेरी बेस्ड है ना ज्यादा कन्सेप्ट बेस्ड है बे वेव मेकैनिक्स या कन्सेप्ट जी बेस्ड है ना थेरी सो इथुन तो अजम्शन आलरेडी दैट इच ऑर्बाइटल विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एनी अदर डाउट फ्रॉम फर्स्ट टू सर ते अपोजिट स्पिन म्हणजे काय कळालं नाही प्रॉपर ओके अपोजिट स्पिन बघा आता मी काय म्हटलं की जेव्हा तुमचे दोन इलेक्ट्रॉन एकत्र येणार आहेत दोन इलेक्ट्रॉन्स और दोन ॲटम्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणण्यापेक्षा दोन ॲटम्स एकत्र येणार आहेत 
तर ते त्यांच्या पॉसिबिलिटीज काय बनतात या दोनच पॉसिबिलिटीज आहेत ना एक तर ते बॉन्ड बनवतील इधर दे विल फॉर्म अ बॉन्ड और देअर वोट बी बॉन्ड फॉर्मेशन राईट कि अजून काही पॉसिबिलिटी आहे एक्सेप्ट धिस इज देर एनी अदर पॉसिबिलिटी नो सो कन्सिडरेशन काय आहे इफ इट इज फॉर्मिंग द बॉन्ड इफ पर्टिक्युलर स्पेसिफिक फॉर्मिंग द बॉन्ड फॉर एक्झाम्पल आपण सिम्पल एक्झाम्पल घेऊया से सोडियम घेतला ओके सोडियम घेतला आणि हायड्रोजन घेतला तर इथून ह्याच्यातून कंपाऊंड माहिती आहे का ह्याचं कंपाऊंड काही बनतं का आपल्याकडे ऑरेंज ह्याच्यापेक्षा हा घेऊ हायड्रोजन आणि हायड्रोजन घेतला से फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन अँड हायड्रोजन विल दे फॉर्म अ बॉन्ड वन हायड्रोजन आयटम विथ अनदर हायड्रोजन आयटम विल दे फॉर्म अ बॉन्ड येस ऑन नो अरे बनवतील का नाही असं आम्ही कसं सांगू बनवतील ना एक बॉन्ड एच टू बनेल एच टू मॉलिक्युल करेक्ट एच टू मॉलिक्युल एच टू मॉलिक्युल अरे बघितलाय ना सगळ्यांनी बघितलाय एच टू मॉलिक्युल तो एच टू मॉलिक्युल काय म्हणजे ह्यांच्यामध्ये बॉन्ड आहे सो इफ वन हायड्रोजन आयटम कम क्लोजर टू अनदर हायड्रोजन आयटम ते काय करणार आहेत दे आर गोईंग टू फॉर्म द बॉन्ड सो दे बॉन्ड बनवत आहेत म्हणजे काय तर त्यांच्यामध्ये अपोजिट स्पिन आहे दॅट इज अपोजिट स्पिन सो वन ऑफ द हायड्रोजन विल हॅव अ क्लॉकवाईज स्पिन क्लॉकवाईज ओरिएंटेशन असेल अनदर विल हॅव अ अँटी क्लॉकवाईज ओरिएंटेशन सेकंड विल हॅव अ अँटी क्लॉकवाईज ओरिएंटेशन व्हेर एज व्हेर एज लेट्स टेक एक्झाम्पल लिथियम अँड सोडियम लिथियम अँड सोडियम ह्यांच्यामध्ये कधी बॉन्ड बघित बनलेला बघितलाय का तुम्ही काही कंपाऊंड आहे का तुम्ही नो तर लिथियम आणि सोडियम एकत्र आलं तर त्यांच्यामध्ये कधी आपण बघितलं नाही की असा काही बॉन्ड बनतोय सो ह्या केसमध्ये इथे पण बघा ह्याचं कन्फिग्युरेशन ह्याचं कन्फिग्युरेशन बघितलं तर बोथ हॅव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन असतो दोघांमध्ये करेक्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय हाफ फिल ऑर्बायटल आहे हाफ फिल बॅलन्स ऑर्बायटल एक्झिस्ट करत आहे तिथे ओके सो बॅलन्स ऑर्बायटल आहे हाफ फिल आहे बट स्टील दे आर नॉट फॉर्मिंग द बॉन्ड मीन्स दे विल हॅव अ सेम स्पिन दिस इज जस्ट अ कन्सिडरेशन एक कन्सिडरेशन आहे की जर बॉन्ड बनतोय तर ते अपोजिट स्पिन असतील बॉन्ड नाही बनत आहे तर ते सेम स्पिन असतील आता क्लिअर आहे yes, okay. चला मग विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट सो बिफोर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट आय विल टॉक अबाउट फोर्थ पॉइंट कॉज फोर्थ म्हणजे लास्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे या थेरीचा ना वॉट दॅट फोर्थ पॉइंट सेज इज मग आता हे सगळं क्लिअर करतो नाही क्लिअर नाही करत ठेवतो जरा वेळ थोडा वेळ So fourth point guys I'm going that greater the extent of overlap stronger is the bond formation jehra jasta tumcha overlap honar ahe ithe sangitla apan first study madhe first study ka first point kay sangat hota one of the half one half fill orbital will overlap so tumche he ek orbital ahe samjhu apan so second ek orbital ase dusra atom cha maybe i will draw with the blue color so he ek orbital ase so he jeva overlap honar ahe baka he tancha overlapping hai so he jeva overlap honar ahe तेव्हा काय होणार आहे तर देन देर विल बी अ बॉन्ड देर विल बी अ बॉन्ड फॉर्मेशन ओके बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ ओव्हरलॅपिंग ऑफ वन ऍटम विथ अनदर ऍटम नो काही केसेस मध्ये हे ओव्हरलॅप जे आहे ना हे ओव्हरलॅप मे बी थोडी चांगला जास्त लागेल आता सो काही केसेस मध्ये इन सम ऑफ द केसेस दिस ओव्हरलॅप माईट बी अपटिल धिस पॉइंट काही केसेसमध्ये धिस माईट बी अपटील धिस पॉइंट काही केसेसमध्ये ती अजून जास्त असेल हाफ पर्यंत जाईल ओके सो बेस्ड ऑन धिस ओव्हरलॅप बेस्ड ऑन धिस एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप वॉट इज एक्स एक्सटेंट म्हणजे काय एक्सटेंट म्हणजे किती लिमिट पर्यंत जाते सो बेस्ड ऑन धिस एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप किती ओव्हरलॅप झाले सो त्या बेसिसवर तो बॉन्ड किती स्ट्रॉंग आहे हे डिपेंड करतं सो इफ यू वॉन्ट टू कम्पेअर अ बॉन्ड बिटवीन एनी टू स्पेसेस से फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे एच टू आणि मे बी आहे आपल्याकडे एच एफ ठीक आहे आपल्याकडे दोन मॉलिक्युल आहेत एच टू आहे एच एफ आहे सो आता ह्यापैकी एक्झॅक्टली कोणाचा बॉन्ड स्ट्रॉंग आहे कोणाचा वीक आहे हे कसं डिसाईड करणार तर हे आपण डिसाईड करतो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप सो इन केस जस्ट असं कन्सिडर केलं की एच एफ हॅज अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड दॅन एच टू 
एच एफ हॅज अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड दॅन एच टू ते काय इंडिकेट करणार आहे की हिअर यू विल हॅव अ मुअर ओव्हरलॅप दॅन धिस ओके सो दॅट्स युअर थर्ड इम्पॉर्टंट पॉईंट दिस आर द मेन थ्री पॉईंट अबाउट धिस थेरी आता हे सोडून पण आपल्याला खूप सारे पॉईंट लर्न करायचे विल गो वन बाय वन बट फॉर फ्रॉम धिस फर्स्ट थ्री पॉईंट एव्हरीथिंग इज क्लिअर येस सर येस ओके सो होपफुली फर्स्ट थ्री पॉईंट क्लिअर असतील ना विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन फोर्थ पॉईंट काय सांगतोय आपल्याला फोर्थ म्हणजे आता जो इथला थर्ड आहे बुक मधला तो सो ड्युरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन द हाफ फिल ऑर्बायटल ओव्हरलॅक्स अँड अपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बेट न्यूट्रलाइज तर बघा मी का म्हणतोय ते तीनच पॉईंट इम्पॉर्टंट होते कारण ह्या पॉईंट मध्ये जे सांगितलंय ना हेच फिरवून इकडे आहे पाहिजे ते इथेच आपण म्हटलं स्पिन बद्दल की अपोजिट स्पिन असणार आहे सो अपोजिट स्पिन आहे एकाची क्लॉक वाईज आहे एकाची अँटी क्लॉक वाईज बट ऑब्विअस कॉमन अंडरस्टँडिंग आहे हाफ प्लस मायनस हाफ जर असेल अपोजिट गोष्टी आहेत ना अपोजिट गोष्टी आहेत तो ओव्हरऑल न्यूट्रलाइज होऊन जाणार आहे सो तेच सेम पॉईंट फक्त डिफरंट वे मध्ये उतरवून ठेवलेला आहे सो तो काय सांगतोय की ड्युरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जे काही ओव्हरलॅप होणार आहे सो ज्या स्पिन्स आहेत स्पिन्स दोज आर अपोजिट स्पिन्स सो दोज विल न्यूट्रलाइज इच अदर दोज विल न्यूट्रलाइज इच अदर सो इथून अंडरस्टँडिंग काय इम्पॉर्टंट थिंग काय तर ड्युरिंग धिस ओव्हरलॅप during this overlap we will have some release of energy we will have some release of energy because of that hydrogen a single atom if you compare hydrogen atom with h2 molecule h2 molecule the molecule the ithe kay hota to stability wise apan compare kela to h2 will be much more stable than hydrogen atom का कॉज तिथे काय होती आहे एनर्जी रिलीज होती आहे ड्युरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होते आणि जेवढी कमी एनर्जी तेवढी जास्त स्टॅबिलिटी एनर्जी इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू स्टॅबिलिटी दॅट एव्हरी वन मस मस्ट जेवढी कमी एनर्जी असेल तेवढी जास्त स्टॅबिलिटी असणार आहे आपल्याकडे तर इथे काय होत आहे ड्युरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन आपली एनर्जी रिलीज होती आहे एनर्जी रिलीज होणार आहे आणि काय होणार आहे त्यामुळे स्टॅबिलिटी इन्क्रीज होणार आहे ओके आता बघा हा सेम पॉईंट आहे ना एनर्जी रिलीज स्टॅबिलिटी इन्क्रीज हा सेम पॉईंट मी तुम्हाला परत दाखवतो दुसऱ्या याच्यामध्ये ठीक आहे सो बघा सेम पॉईंट रिपीट तेच डेट डिफरंट वर्ड्स मध्ये फक्त रिपीट केले बघा नेक्स्ट पॉईंट इज सिक्स बघा आता फिफ्थ नंतर बघू फिफ्थ चार्जी सिक्स बघू कारण जो आत्ता बघितला सेम पॉईंट इथे दिसतो दॅट टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड आयटम्स इज मिनिमम अँड स्टॅबिलिटी इज मॅक्सिमम आत्ताच त्यांनी सांगितलं एनर्जी रिलीज होते यार एनर्जी रिलीज होती आहे म्हणजे काय होणार एनर्जी मिनिममच होणार ना एनर्जी तर डिक्रीज होणार आहे एनर्जी डिक्रीज होणार आहे रिलीज होते म्हणजे तो तोच पॉईंट त्यांनी फक्त डिफरंट वे मध्ये सांगितलंय टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ बॉन्डेड आयटम्स इज मिनिमम अँड स्टॅबिलिटी इज मॅक्झिमम स्टॅबिलिटी इज मॅक्झिमम सो आता हा पॉईंट अंडरस्टँड करताना मी अजून एक तुम्हाला ग्राफ पण एक्सप्लेन करतो ठीक आहे जो आपल्याला येणार आहे पोटेन्शियल एनर्जी कर म्हणून एक ग्राफ आपल्याला आता दिसेल आहे तो नेक्स्ट पेज वरच आहे सो त्याचं स्ट्रक्चर हे ओव्हरऑल असं काहीतरी आहे थोडा मी ड्रॉ करतो सो हा काय ग्राफ बघा दिस ग्राफ इज विथ एनर्जी versus distance okay now you have a atom atom hai atom the structure kasa asta re structure overall kasa asta there is a nucleus at the center that's your kai charge hai what is charge on this nucleus neutral neutral sure positive sir positive positive पॉझिटिव्ह असणार ना रे तिथे काय आहे न्यूक्लियस मध्ये काय काय प्रेझेंट असतं न्यूक्लियस मध्ये आपल्याकडे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहेत जे न्यूट्रॉन आहेत दोज आर न्यूट्रल ते न्यूट्रल आहेत न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बट प्रोटॉन्स आहेत ना पॉझिटिव्हली चार्ज सो ओव्हरऑल चार्ज काय बनणार आहे पॉझिटिव्ह अँड न्यूट्रलचा तर पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस विल हॅव पॉझिटिव्ह चार्ज अँड दिस न्यूक्लियस विल बी सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स हॅव्हिंग विथ चार्ज कोणता चार्ज आहे निगेटिव्ह चार्ज 
सो बघा आता तुमच्याकडे एक ऍटम आहे विथ अ पॉझिटिव्ह चार्ज सेंटर अँड निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यू हॅव वन मोर ऍटम यू हॅव वन मोर ऍटम विथ सेम कन्सेप्ट की ऍटम आहे न्यूक्लियस आहे पॉझिटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आहेत निगेटिव्ह चार्ज आता हे एकमेकांच्या जवळ येणार आहे बॉन्ड बनतोय तर बट ऑफ बियस आहे ते जवळ आले पाहिजे सो जेव्हा हे जवळ येणार आहे तेव्हा आता इंटरॅक्शन कोणाकोणामध्ये होईल रे सो देअर विल बी इंटरॅक्शन बिटवीन धिस इलेक्ट्रॉन्स अँड धिस इलेक्ट्रॉन 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 इंटरॅक्शन निगेटिव्ह चार्ज निगेटिव्ह चार्जचं इंटरॅक्शन होत आहे काय होणार आहे विल द अट्रॅक्ट इच अदर और रिपेल इच अदर रिपेल इच अदर रिपेल इच अदर बिकॉज अपोजिट अट्रॅक्ट अँड सेम रिपेल ओके सो अपोजिट गोष्टी अट्रॅक्ट करतात सेम जर चार्ज असतील तर ते रिपेल करणार आहे सो देर विल बी सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन फोर्सेस रिपल्सिव्ह फोर्सेस ओके देर विल बी ऑल्सो इंटरॅक्शन बिटवीन धिस न्यूक्लियस धिस न्यूक्लियस अँड धिस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो धिस न्यूक्लियस अँड धिस इलेक्ट्रॉन करेक्ट अ न्यूक्लियस विथ अ पॉझिटिव्ह चार्ज अँड इलेक्ट्रॉन विथ अ निगेटिव्ह चार्ज कोणत्या टाईपचं इंटरॅक्शन असेल अट्रॅक्शन अट्रॅक्शन अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन विथ दॅट वी विल हॅव वन मोर इंटरॅक्शन बिटवीन धिस न्यूक्लियस अँड धिस न्यूक्लियस करेक्ट न्यूक्लियस विथ अ पॉझिटिव्ह चार्ज अनदर न्यूक्लियस विथ अ पॉझिटिव्ह चार्ज कोणत्या टाईपचा इंटरॅक्शन झाला सो ओव्हरऑल वेन एव्हर यू हॅव विल हॅव अ बॉन्ड फॉर्मेशन जेव्हा दोन ऍटम जवळ येतात तर तुमच्याकडे इन टोटल टू टाइप्स ऑफ इंटरॅक्शन असतात टाइप्स टाइप्स कोणत्या आहेत अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन अँड रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन सो त्याच्यामध्ये यू विल हॅव निगेटिव्ह निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनचं रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन यू विल हॅव अ न्यूक्लियस ऑफ वन ऍटम विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर ऍटम अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन and lastly you will have nuclear nuclear interaction which will be repulsive interaction okay so at overall overall jump by ha ek doubt which am uh 4th point la ghun jao madhe okay 4th point okay so 4th point kya hota greater than extent greater is the bonding नाही नाही तो नाही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होतात तो वाला हा न्यूट्रलाइज होतात स्पिन न्यूट्रलाइज होतात बोल माझा प्रश्न असा आहे की इलेक्ट्रॉनचे चार्ज आपल्याला सगळ्यांना माहिती की नेगेटिव्ह असतो मग न्यूट्रलाइज कसं करणार कारण चार्ज न्यूट्रलाइज नाहीच होत आहे तुझा क्वेश्चन चार्ज रिलेटेड ना चार्ज न्यूट्रलाइज नाही होते न्यूट्रलाइज काय होते स्पिन होते स्पिन न्यूट्रलाइज होते असा पॉइंट आहे अगेन क्वेश्चन छान होता की सर ते कसं काय होईल तर तिथे चार्ज नाही होत आहे चार्ज नाही होणार आहे ओके चार्ज बद्दल नाही बोलत आहे ते कमेंट इज ऑन द स्पिन दॅट स्पिन विल न्यूट्रलाइज हा राईट सो इथे काय सांगत होतो देर विल बी इन टोटल टू टाइप्स ऑफ इंटरॅक्शन एक आहे रिपल्सिव्ह आणि एक आहे अट्रॅक्टिव्ह सो हे जे काही ओव्हरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन आहे ओव्हरऑल बॉन्ड फॉर्मेशन आहे तर हे बॉन्ड फॉर्मेशन बेस्ड आहे ह्या दोन पॉइंट वर की इफ इफ युअर अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन एक्सिड्स द रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन जर अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन आहे that is greater than repulsive interaction jar asa scenario asel attractive is greater than repulsive so tya case madhe kay hoil tya case madhe there will be bonding there will be bonding and if you have repulsive interaction more than attractive interaction then tya case madhe there won't be any bonding there won't be any bond so ata hi ji kai diagram ahe जे तुम्हाला नेक्स्ट नेक्स्ट पेज वर दिसेल टेक्स्ट बुक जर ओपन असेल तर तुम्हाला दिसत पण असेल ती डायग्राम ऑडियन्स ओपनच करू आपण इथेच बघू बघा आता ही डायग्राम बेसिकली काय एक्सप्लेन करते की हिअर इन दिस डायग्राम यू हॅव अ पॉझिटिव्ह स्लोप निगेटिव्ह पार्ट दिस इज युअर पॉझिटिव्ह एनर्जी दिस इज युअर निगेटिव्ह एनर्जी तुम्ही असं निगेटिव्ह एनर्जी कशी काय झाली तर या निगेटिव्ह एनर्जी नाही आहे एनर्जी तर पॉझिटिव्हच असणार आहे 
बट ती निगेटिव का संगित बिकॉज निगेटिव संगने मगे एक कन्सिडरेशन है जे कि तुम्हें अंडरस्टैंड इजीली करू शता कि इमेजिन करा यू हैव टू आइटम्स यू एट टू आइटम्स विच आर एट इन्फाइनाइट डिस्टन्स ओके एकमेक खूब लंब है हा केस मध्य मध्य कि इंटरैक्शन रे किती इंटरेक्शन होईल इफ यू हॅव टू आयटम्स विच आर एट इन्फाइनाइट डिस्टन्स येस इंटरेक्शन नाही होणार ना सर इन्फिनिट डिस्टन्स ला करेक्ट देर वोट बी एनी इंटरेक्शन राईट देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन धीस आयटम राईट जर डिस्टन्स खूप आपण वाढवत गेलो वाढवत गेलो तर देर वोट बी एनी इंटरेक्शन सो जी काही एनर्जी आहे जी काही एनर्जी आहे त्याच्यावर काही इम्पॅक्ट पडेल का ह्या डिस्टन्स ला तर नाही काहीच नाही पडणार आहे सो त्यांनी काय केलं टू कन गेट सम सम स्टार्टिंग पॉइंट वॉट दे कन्सिडर दॅट व्हेन ॲटम्स आर ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स बघा हे डिस्टन्स इकडे असं इन्क्रीज होत चाललंय की नाही तर डिस्टन्स इन्क्रीज होत चाललंय सो व्हेन ॲटम्स आर ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स जेव्हा ते इन्फायनाईट डिस्टन्स ला असतात तेव्हा काय होतं तर तेव्हा त्यांच्यामध्ये जे काही एनर्जी आहे इंटरॅक्शन आहे झिरो आहे तर त्या पॉइंटला जी एनर्जी आहे ती एनर्जी काय आहे झिरो आहे त्या पॉइंटला इंटरॅक्शन एनर्जी आहे आपली झिरो हे त्यांनी ॲझ्युम केलं हे त्यांनी ॲझ्युम केलं ठीक आहे सो आता जेव्हा ॲटम्स एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत वेन ॲटम्स टू ॲटम्स वी हॅव टू ॲटम्स दे धोज विल कम टुगेदर जवळ येतील एकमेकांचे ठीक आहे डिस्टन्स कमी होत जाणार आहे तो जसा डिस्टन्स कमी होत जाणार आहे आपल्याकडे काय दिसेल आपल्याकडे तीन टाईपचे इंटरॅक्शन दिसतील निगेटिव्ह निगेटिव्ह रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह रिपल्सिव्ह इंटरॅक्शन अँड निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अँड अट्रॅक्टिव्ह इंटरॅक्शन ओके सो यू रीच अ सर्टन पॉइंट इक्विलिब्रियम डिस्टन्स ज्याला म्हणतो आपण इक्विलिब्रियम डिस्टन्स जिथे आपला बॉन्ड बनतो इक्विलिब्रियम डिस्टन्स म्हणजे काय असतं हा असतो आपला बॉन्ड कि तिथे काय सांगतोय आपण अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉइंट दॅट वी हॅव स्टडीड दॅट एनर्जी ऍट दॅट पॉइंट काय एनर्जी इज हायस्ट बघा आत्ताच आत्ताचा लास्ट पॉइंट काय होता आता मी आता वरती गेलो ना तर हे परत मला क्लिअर करावं लागेल सगळं म्हणून मी जात नाहीये सो जो आत्ता लास्ट पॉइंट बघितला तो काय होता करतोच आता आपण टोटल एनर्जी ऑफ द बॉन्डेड आयटम्स इज मिनिमम मिनिमम स्टॅबिलिटी इज मॅक्सिम राईट हे कुठून आलं रे येस कॉज ते युनिव्हर्सिटी प्रपोर्शन आहेत सो स्टॅबिलिटी मॅक्झिमम आहे आता एनर्जी मिनिमम काय आहे कॉज एनर्जी बघा इथे समजते आपल्याला थर्ड पॉइंट मध्ये दॅट एनर्जी इज रिलीज ड्युरिंग धीस ओव्हरलॅपिंग प्रोसेस जेव्हा हे ओव्हरलॅप होणार आहे तेव्हा एनर्जी काय होती रिलीज होती बॉन्ड बनतोय सो बॉन्ड बनताना बॉन्ड स्टेबल बनवणार आहे ना जे आपल्या आयटम्स आहेत त्यांना स्टेबल बनवणार आहे सो बट ऑब्वियस याची एनर्जी काय झाली पाहिजे डिक्रीज झाली पाहिजे सो ऍट धिस पॉइंट ऍट धिस इक्विलिब्रियम डिस्टन्स का पॉइंट जिथे की बॉन्ड बनतोय सिच्युएशन काय असणार आहे आपली दे विल बी अ मिनिमम एनर्जी सो ऍटम ऍटम हे जेव्हा जवळ येणार आहेत कोणत्या लेवलला बॉन्डिंगच्या लेवलला ठीक आहे तिथे दोघांमध्ये बॉन्डिंग बनतंय सो ह्या लेवलला वॉट वी ऑब्झर्व दॅट एनर्जी इज मिनिमम एनर्जी इज मिनिमम जी कुठून होते रिलीज होऊन होते रिलीज होते सो आपण जेव्हा ते इन्फायनाईट डिस्टन्सला होते तेव्हा काय कन्सिडर केली एनर्जी झिरो कन्सिडर केली ना झिरो कन्सिडर केली कन्सिडरेशन आहे असं नाही आहे की ती एनर्जी झिरो आहे इन्फायनाईट डिस्टन्सला एनर्जी झिरो नाही आहे त्या ऍटम्सना त्यांची त्यांची काही ना काहीतरी एनर्जी असणार आहे बट अझमशन कन्सिडर केलं आपण की ऍट इन्फायनाईट डिस्टन्स दे विल हॅव झिरो एनर्जी ओके नाव सिन्स दे हॅव झिरो एनर्जी सो हे इंटरॅक्शन झाल्यानंतर एनर्जी रिलीज होते बट ऑब्वियस एनर्जी कोणत्या साईडला जाईल एनर्जी ग्राफ जो आपण ड्रॉ करतोय दॅट गोज टू अ मिनिमम साईड विच इज अ निगेटिव्ह पार्ट की जिथे बॉन्डिंग बनतं जिथे बॉन्ड बनतोय आता समजा हे ऍटम 
समझा हे आयटम मैं अजु जवर आए बता हा डिस्टन्सला का हा डिस्टन्सला अपल इंटरैक्शन कस है एवड स्टेबल एवड स्टैब्लेट जाए कि एट्रैक्टिव इंटरैक्शन आर मोर दैन रिपल्सिव इंटरैक्शन बिकॉज दैट द कंडीशन फॉर बॉन्डिंग सो जर मैं हेपे अजु जवर आल का न्यूक्लियस एकमेक जवर ये हि एनर्जी का हो जाए इन्क्रीज हो जाए पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन इन्क्रीज हो जाए करेक्ट तो बेसिकली का होना है रिपल्सिव फोर्सेस सो रिपल्सिव फोर्सेस सो ओवरऑल एनर्जी का होना है रिपल्सिव इज वन विच इज गोइंग टू डिस्टैबिलाइज द सीस्टम रिपल्सिव है डिस्टैबिलाइज करना है एकमेक लंब चल ना सो इधर डिस्टैबिलाइज होना है सीस्टम सो एनर्जी को साइड लगा एनर्जी विल गो टूवर्ड्स अ पॉजिटिव साइड हा समझ है गाड़ी ग्राफ कसा का कशा सा है तो रिपल्सिव स्टेबिलिटी ओके बन आधी हे कन्सेप्ट मध्य संगित कि जे बॉन्डिंग होते जो बॉन्डिंग होना है वेन एवर देर इज अ बॉन्डिंग का होना है अपने एक्टम्स का बनना है स्टेबल होना है सो एक्टम्स मधुन जेव मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तेवा बनता है स्टेबल बनता है करेक्ट स्टेबल बनता है तो आता है एटम्स के मॉलिक्यूल मे कन्वर्ट कभी होना है कि जेव एकमेक जवर ये जेव एट्रैक्टिव फोर्सेस जास्त है एट्रैक्टिव फोर्सेस जास्त है करेक्ट सो बेसिकली एट्रैक्टिव फोर्सेस का एट्रैक्टिव फोर्सेस विल गिव स्टैबिलिटी एकमेक जवर आत कि नहीं बट आता तू अजु जवर आत गेला अजु जवर आल तो क्या होना है दोन न्यूक्लियस है वी हेव टू न्यूक्लियस विच विल कम टूगेदर जवर ये कि ज्यादा अपने क्या है बोथ विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज दोगी का पॉजिटिव चार्ज है सो का होना सेम चार्जेस विल कम टुगेदर सो देर विल बी इंक्रीज इन रिपल्सिव इंटरैक्शन दैन एट्रैक्टिव इंटरैक्शन करेक्ट सो एनर्जी को साइड लगा एनर्जी अगेन ती पॉजिटिव साइड लगा है सो तुम्हारा जो ग्राफ दिखो तो हाँ ओवरऑल हाँ अशा टाइप मध्य इधे हा जो पॉइंट है एट इन्फाइनाइट डिस्टन्स वेर यू हैव नो इंटरैक्शन हियर वेर यू हैव बॉन्ड फॉर्मेशन इक्विलिब्रियम डिस्टन्सला तिथे बॉन्ड फॉर्मेशन होते तिथे का है तो तिथे एट्रैक्टिव इंटरैक्शन इज मोर दैन रिपल्सिव इंटरैक्शन वेर एज हा सेक्शन मधे जिथे न्यूक्लियस न्यूक्लियस खूब जवर यार पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरैक्शन वाणना है तिथे कि रिपल्सिव इंटरैक्शन विल बी ग्रेटर दैन एट्रैक्टिव इंटरैक्शन आहे का क्लियर आता यस नाउ फिफ्थ एंड वन ऑफ द अगेन इम्पॉर्टंट पॉइंट की जे काही नंबर ऑफ बॉन्ड बनत आहेत एखादी स्पेसिस आपण ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे की से फॉर एक्झाम्पल मी कार्बन घेतला इफ आय टेक कार्बन देन कार्बन फॉर्म्स फोर बॉन्ड देन मे बी टेक अनदर स्पेसिस हायड्रोजन तर हायड्रोजन फॉर्म्स ओनली वन बॉन्ड आता हे कशावर बेस आहे हायड्रोजन एकच बॉन्ड बनवतोय कार्बन चार बॉन्ड बनवतोय और एनी अदर स्पेस ऑक्सिजन दोन बॉन्ड बनवतोय सो यू हॅव यू मे हॅव मल्टिपल बॉन्ड्स सो दिस मल्टिपल बॉन्ड्स जे काही आहेत ते मल्टिपल बॉन्ड्स कशावर बेस्ड आहेत सो धीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॅलन्स शेल और नंबर ऑफ हाफ फिल बॅलन्स शेल नंबर ऑफ हाफ फिल बॅलन्स शेल ओके दॅट वॉज अवर फिफ्थ पॉईंट आता फिफ्थ पॉईंटच नेक्स्ट काउंटर आहे सेव्हन पॉईंट मध्ये की जिथे आपण जर एक्झाम्पल घेतलं कार्बनचं इफ आय टेक एक्झाम्पल ऑफ कार्बन फॉर एक्झाम्पल कार्बन ऍटॉमिक नंबर एनिमल सिक्स 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 सो ह्याचं कन्फ्युरेशन काय बनतं आपल्याकडे कन्फ्युरेशन बनतं असं वन एस टू टू एस टू टू पी टू ओके वन एस हे कशात आहे आपण 
इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युरेशन का जो का पार्ट है ना तो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम मे है तो आता खूब कमी जन कमी नहीं है ऑनलाइन बैच मे नहीं ठीक है तेवड़ा जेव जेव जिथे हा पॉइंट तिथे मी संगे स्वतः कन्फ्युरेशन है ओके सो इधे का एस मध्य वी वील हेव वन ऑर बैटल टी मध्य वी हेव थ्री ऑर बैटल सो एस टू एस टू पी वन ऑर बैटल वन ऑर बैटल एंड थ्री ऑर बैटल सो इधे जो बगित अपने क्या दोन इलेक्ट्रॉन है कम्प्लिटली फील्ड दोन इलेक्ट्रॉन है कम्प्लिटली फील्ड दोन इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड ठीक है सो अपने क्या जर इफ यू ऑब्जर्व इन कार्बन तो अपने किसी दिता है रे वी हेव ओनली टू हाफ फील्ड ऑर बैटल ये सो नो यस यस बट आता हा जो पॉइंट संगत अकॉर्डिंग टू धीस पॉइंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर बैटल इन दैलेंस शेल अकॉर्डिंग टू धीस पॉइंट का नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर बैटल इन द बैलेंस शेल तो अज्यूमिंग धीस पॉइंट कार्बन शुड फॉर्म ओनली टू बॉन्ड्स करेक्ट कार्बन शुड फॉर्म ओनली टू बॉन्ड्स विच इज नॉट द केस हि इथे काय आपण ऑब्झर्व करतोय दॅट कार्बन कॉमन एक्झाम्पल आहे सी एच फोर मिथेन की कार्बन फॉर्म्स इन टोटल फोर बॉन्ड कार्बन फॉर्म इन टोटल फोर बॉन्ड की ज्याचा काउंटर आपल्याला मिळतो या सेवन्थ पॉइंट मध्ये की तो काय सांगतोय की इफ देअर इज वन ऑर मोअर वॅकंट ऑर्बायटल प्रेझेंट सी इन कार्बन कार्बन मध्ये काय आपल्याकडे इथे एक वॅकंट ऑर्बायटल पण आहे वॅकंट म्हणजे एम ज्याच्यामध्ये काहीच इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट नाहीये सो कार्बन मध्ये आहे आपल्याकडे वी हॅव वन वॅकंट ऑर्बायटल सो इफ देर इज वन ऑर मुअर वॅकंट ऑर्बायटल ऑर एम टी ऑर्बायटल प्रेझेंट देन धीस इलेक्ट्रॉन बघा हा इथला इलेक्ट्रॉन हा पण तर व्हॅलन्स शेल मधलाच आहे ना सेकंड शेल दिस इज युअर व्हॅलन्स शेल लास्ट शेल सेकंड शेल तर व्हॅलन्स आहे सो धीस इलेक्ट्रॉन विच इज ऍक्च्युली पेअर बट सिन्स वी हॅव अनपेअर शेल आपल्याकडे काय आहे तर अनपेअर शेल आहे त्यामुळे हा जो पेअर इलेक्ट्रॉन आहे पेअर इलेक्ट्रॉन आहे दॅट जम्प फ्रॉम धिस ऑर्बायटल टू धिस ऑर्बायटल हा इथून काय करतो इथे जम्प करतो अँड बिकॉज ऑफ दॅट आपल्याला काय मिळतात मग आपल्याला मिळतात टोटल काय 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 सर तो कलर एवढा डार्क नाही ओके दिसत नाही ग्रीन ग्रीननेस करू सो हा जो एस मधला आहे टू एस मधला एक इलेक्ट्रॉन दॅट जम्प फ्रॉम इट्स शेल टू द अनदर शेल अँड देन वी गेट फोर हाफ फिल ऑर्बायटल फोर हाफ फिल ऑर्बायटल विच इज टर्म ऍज हायब्रिडायझेशन हे इन डिटेल आपल्याला शिकायचं हायब्रिडायझेशन येईल तो हा पॉइंट आपण उद्या शिकणार आहे सो वॅट हे शिकताना इथे कंडिशन काय सांगितले त्यांनी दॅट कंडिशन इज प्रोव्हायडेड द एनर्जी बघा हे टू एस आहे टू पी आहे सो इफ वी कम्पेअर दॅट एनर्जीज दॅट दे आर कम्पेरेटिव्हली कम्पेरेटिव्हली ऑलमोस्ट सेम एनर्जी हॅव्हिंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी सो प्रोव्हायडेड दॅट एनर्जीज आर सेम द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेअर स्टेट कॅन गो टू अनपेअर स्टेट पेअर स्टेटमधून तो काय करू शकतो अनपेअर स्टेटमध्ये जाऊ शकतो अँड बिकॉज ऑफ धिस कंडिशन और कार्बन कैन फॉर्म फोर बॉन्ड्स फोर बॉन्ड्स विच इज गिवन इन अवर सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट ओके एंड लास्टली विच टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ आर बैटल ओरिएंटेशन और डिरेक्शन ठीक है कि ओरिएंटेशन का संगते हैं अपने कि जेव ओवरलैपिंग हो रहा है दिस ओवरलैपिंग विल बी अ डिरेक्शनल प्रॉपर्टी डिरेक्शन असणार आहेत त्यांना काहीतरी डिरेक्शन असणार आहेत सो फॉर एस सिन्स तो एक स्पियर आहे एस ऑर्बायटल ही स्पियर स्पिडिकल असते पी ऑर्बायटल जी आहे दॅट इज अ डम्बेल शेप ती जी असते ती डम्बेल शेप असते डम्बेल शेप म्हणजे ही अशी असणार आहे ओके सो पी ऑर्बायटलचं ओरिएंटेशन आहे दॅट विल बी इन एक्स वाय अँड झेड डिरेक्शन 
तीन पी ऑर्बिटल है अपने वरती बगित पी जे ड्रॉ कर तो अपन अशा ड्रॉ करते तीन ऑर्बिटल सो वी विल हैव थ्री ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सो जो पी ऑर्बिटल है इट विल ओरिएंट इन दैट पर्टिक्युलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वेर एज इफ यू हैव एस ऑर्बिटल तो एस ऑर्बिटल since it is a spherical orbital as such a sphere is spherical orbital i have so since it is a spherical orbital it can overlap in any direction it can overlap in any direction okay so these were the points about the vbt postulates hote ata yacha pure jaun aplyala kay bagayche ta yacha pure jaun aplyala don important goshti bagaycha ek ahe on the basis of point number 7 सेवन पॉइंट जो का संगत होता कि इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट सो बेस्ड ऑन दिस जम्पिंग वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल अंडरस्टैंड दैट हाइब्रिडाइजेशन हा वर्ड पुम्मा महत्व नहीं डेफिनेशन पास चालू करू उद्या सो वी विल हैव दैट हाइब्रिडाइजेशन एंड द एट पॉइंट जो संगत है अपना अबाउट द डिरेक्शन सो वील अंडरस्टैंड अबाउट द जॉमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओवरलैपिंग ठीक है अबाउट फिजिक्स आई गेस निशान सर तुम्हारा संगित फिजिक्स बदल फिजिक्स येस फिजिक्सचा जो काही प्लॅन आहे तो सो होपफुली सर तू सेव्हन पॉइंट स्क्रोल करा ना जरा खाली मला फक्त स्क्रीनशॉट घे ओके अरे हा टेक्स्टबुक मध्येच आहे सर माझ्याकडे एनसीआरटी आहे ना हां हां ओके असं पी ऑर्बिटल जो ओवरलॅप कसं होईल कसं होईल ओवरलॅप तर ते आपण उद्या बघणार आहे ठीक आहे विल टॉक अबाउट ओवरलॅप मला सर सीईटी ला किती लेसन आहेत सीईटी ला टोटल नाईन लेसन आहेत सीईटीला टोटल नाईन लेसन असतात नाईन लेसन मधून नाईन लेसन इलेव्हनच्या इलेव्हनच्या म्हणतोच असतात आणि अख्खे ट्वेल्थचे ट्वेल्थचे सिक्स्टीन लेसन सो इन टोटल ट्वेंटी फाय लेसन नाव फ्रॉम धीस नाईन लेसन यू गेट टेन क्वेश्चन या टेन क्वेश्चन पैकी हा पर्टिक्युलर जो आत्ता लेसन करतोय तो सर्वात मोठा आहे असं तुम्ही कन्सिडर करू शकता हा एक आहे आणि अजून एक आहे हायड्रोकार्बन म्हणून सो From this lesson, but are nine lesson, ten questions. So one of the lesson will have two questions. So probability of getting two question from any of the chapter is from only these two chapters. Take the chemical bonding or else hydrocarbon. So at the learn that way, the thun two questions banu shakta. One question for sure banto or else two. You may have two questions as. Uh, I don't know. Some... Hmm. No, I won't say how good I. No, sir. I will give you a key later. करू करू सोप आहे तो सोप आहे ते एकदा पाया तुम्हाला चार्ट समजले की मग होऊन जात टाईप ऑफ हायब्रायझेशन झालंय ऑलरेडी ओके जरी झालं असेल तरी इथे ते कवर होईल कारण तिथे तुम्ही जे लर्न केलंय तर ते ऑर्गॅनिक पॉइंट ऑफ व्ह्यूने लर्न केलं असेल सांगितलं ना मी काय सीईटी चा दोन क्वेश्चन सर को लेसन है सीईटी चे एक संगा का ओके सीईटी लेसन है लेसन नंबर वन लेसन नंबर फोर फाइव सिक्स लेसन नंबर एट टेन इलेवन फोर्टीन फिफ्टीन लेसन नंबर वन सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फोर स्ट्रक्चर ऑफ आइटम फाइव केमिकल बॉन्डिंग सिक्स रिडॉक्स रिएक्शन एट एस ब्लॉक टेन स्टेट्स ऑफ मैटर इलेवन सर्फेस केमिस्ट्री फोर्टीन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 
आणि फिफ्टीन हायड्रोकार्बन एनी नीटला काय वेटेज सर ह्या लेसनच वेट नीट नीटला तर सगळेच लेसन असतात रे नीट साठी अख्ख इलेव्हन अख्ख ट्वेल्व आहे कम्प्लीट आणि नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने पण हा खूप जास्त इम्पॉर्टंट लेसन आहे वायवा कधी स्टार्ट होणार आहे रेग्युलरची आय गेस रेग्युलरला पण मी सांगितलंय काय तुम्हाला करायचंय ते आता फिफ्टीन डेजचं टार्गेट सांगितलेलं आहे सीईटी चॅप्टरचं वेटेज सीईटी चॅप्टरचं वेटेज बघा रे असं असतं ना की नाईन लेसन्स आणि टेन क्वेश्चन टोटल यू हॅव फिफ्टी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस फिफ्टी क्वेश्चन टेन क्वेश्चन फ्रॉम इलेव्हन स्टँडर्ड फोर्टी क्वेश्चन फ्रॉम ट्वेल्थ स्टँडर्ड सर एस एस ब्लॉक म्हणजेच एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन अँड टू ना ग्रुप वन अँड टू येस ग्रुप वन अँड टू आणि इलेव्हन म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन अँड कोलाइड येस ऍब्झॉर्प्शन अँड कोलाइड त्याला सर्फेस केमिस्ट्री पण म्हणतो सेक म्हणजे सेमच आहे ते ऍब्झॉर्प्शन आवडेल सर्फेस केमिस्ट्री म्हणायचं आवडेल सो नाईन लेसन टेन क्वेश्चन सो इच लेसन हॅज ऍटलिस्ट वन क्वेश्चन ओके आणि कन्सिडरिंग द चॅप्टर साईज फिफ्थ चॅप्टर अँड फिफ्टीन चॅप्टर आर द लाईक सर्वात मोठे आहेत सो तिथून दोन क्वेश्चन बनवू शकतात एक्सेप्ट बाकी चॅप्टर मधून जनरली एक एक क्वेश्चन असतो की डेली लेक्चर्स पण होणार आहेत सो कुठला मोठा म्हणाले जो आत्ता चालू आहे तो आणि फिफ्टीन लेसन डेली लेक्चर्स पण होणार आहेत आय डोंट नो एक्झॅक्ट टायमिंग वगैरे काय आहे बट आय गेस आज काही ग्रुपवर अपडेट नाही आले सो मी आज निशांत सांना विचारतो मे बी आत्ता ते बिझी असतील सो निशांत सांना आज रात्री विचारतो आणि जर डेली लेक्चर्स असतील तर मग ते म्हणजे आय गेस आजपासून व्हायला पाहिजे होते बट मग उद्यापासून होतील वन शॉट रिव्हिजन वन शॉट रिव्हिजन आत्ता गरजेचे नाही आहे ना तुम्हाला येतील रेकॉर्डिंग तुम्हाला पण मिळतील ऑर्गेनिकचे रेकॉर्डिंग पहिले होणार आहेत सो फोर्टीन फिफ्टीन मध्ये केमिस्ट जसं फिजिक्सचे तुम्हाला लेसन येत आहेत सीईटी वाले हे सगळे सर तुम्हाला सीईटीचे अख्खे रेकॉर्ड करून देत आहेत सो सेम वे यू आर गोईंग टू गेट केमिस्ट्री ऍज वेल केमिस्ट्री पण मिळतील जे फोर्टीन फिफ्टीन ने चालू करेन तर सध्या ते हे असतील अशा पॅटर्न मध्ये असतील स्क्रीन स्क्रीन वर टीचिंगच्या पॅटर्न मध्ये कॉज उभा नाही राहू शकत मी कंपाउंड ठेवला तर तो त्याच फॉर्म मध्ये राहतोय की तो कन्व्हर्ट होतोय दुसऱ्या फॉर्म मध्ये दॅट इज द स्टॅबिलिटी एक्झाम्पल एक्झाम्पल कंपाउंड चा घेण्यापेक्षा आहे ना तू जगे स्वतःच घे तुम्हाला क्लास मध्ये नुसतं बसवून ठेवलं तर तुम्ही एका जागी बसून राहता का नाही तुम्ही काय करता कोणी जर नसेल बघण्यासाठी तर तुम्ही काय करता तुम्ही इकडून तिकडे फिरत बसता गप्पा मारत बसता तर तुम्ही काय होता अनस्टेबल होता दॅट इज द अनस्टेबल स्टेट बट तेच तुमच्या समोर कोणतेही टीचर आहे तो टीचिंग करतोय मग त्या केस मध्ये तुम्हाला फोर्सफुली का होईना बट शांतपणे बसावं लागतं तो तुम्ही काय होऊन जाता स्टेबल होऊन जाता दॅट्स युअर स्टॅबिलिटी माझ या चॅप्टर मध्ये त्यांचा टीचर कोण आहे बघा आता एक्झाम्पल घेऊ आपण सोडियमचं ठीक आहे सोडियम मेटल आता सोडियम मेटल ज्याने कोणी प्रॅक्टिकल आय डोंट कितपत प्रॅक्टिकल तुम्ही बघितले तेवढं केलेत बट केमिस्ट्री लॅब मध्ये आहे ना सोडियम मेटल आहे ना असं एक काचेच्या काय म्हणतो आपण काचेच्या लाईक अपेरेटस मध्ये असतो की ज्याच्यामध्ये ते रॉकेल नसतं आणि मग रॉकेल रॉकेल मध्ये केरोसिन म्हणतो ना पण केरोसिन केरोसिन मध्ये तो ठेवलेला असतो मॉइश्चर नाही करेक्ट सो आता तुम्ही जेव्हा त्याला बाहेर काढता ना तर तेव्हा तो तुम्हाला सिल्वरी व्हाईट कलर मध्ये दिसतो असा सिल्वरी व्हाईट एकदम शाईनिंग करत असतो बट जसा तुम्ही बाहेर काढता तसा त्याचा कलर आहे ना ब्राऊनिश ऑर येल्लोइश बनत जात हे काय होत का होतो कारण सोडियम हा नुसत्या ऍटॉमिक स्टेट मध्ये आहे ना अनस्टेबल आहे अनस्टेबल आहे सो इट ट्राय टू गेट स्टेबल बाय फॉर्मिंग अ 
कंपाऊंड हा जो येलो इश बनतो ना त्याच्यावर बेसिकली मॉइश्चर येतं आणि मग तिथून तो जनरली हायड्राईड और ऑक्साईड फॉर्म करतो सो बेसिकली दॅट द ही त्याची झाली अनस्टेबल स्टेट वेरज ही झाली आता एकदा येलो इश ब्राऊन इश झाला की मग तो काही कलर चेंज करत नाहीये तो ऍज इट इज राहतोय तो तो काय झाला तो झाला स्टेबल स्टेट स्टेबल स्टेट सिम्पल ऍज दॅट गॉट इट चला तर मग एन करूया भेटूया उद्या अँड सिक्स थर्टी आणि ऑल्सो अबाउट फिजिक्स तर मोस्ट प्रॉब्ली आज व्हायचे चान्सेस तर मला खूप कमी वाटतात कन्सिडरिंग अजूनपर्यंत काही टाकलं नाही आहे ग्रुपवर तर तर मी आज विचारून घेतो जे काही आहे ते आणि मग उद्या तुम्हाला अपडेट करतो सर ते बॉन्ड ऑर्डर घेणार आहे तुम्ही हा हो हो अरे बॉन्ड ऑर्डर आहे सगळं आहे एमओटीचा पार्ट आहे तो पहिले व्हीबीटी आहे मग एमओटी आहे एमओटी मध्ये ते बॉन्ड ऑर्डर वगैरे येतो चला चल मग एन करू मी भेटू उद्या हो कन्सिडर करा तुम्ही नसणारच आहे ओके सर येस